காதல சொல்ல எத்தனையோ படங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஆனா அதுல சில படங்கள் தான் மக்கள் மனசுல இடம் பிடிச்சு ரசிகர்களை ஈர்க்கும் அந்த வகையில தற்பொழுது விஜய் சேதுபதி திரிஷா நடிப்புல தொண்ணூத்தி ஆறு படம் வெளிவந்திருக்கு இந்த படம் சொல்ற காதல் ஆழம் தானா அப்படின்னு தொண்ணூத்தி ஆறுக்குள்ள போய் பாக்கலாம் படத்துல ஹீரோவா வர விஜய் சேதுபதி ஒரு சாதாரண குடும்ப பின்னணி கொண்டவரு ஹீரோயின் திரிஷா ரெண்டு பேரும் பள்ளிக்கூடத்துல ஒன்னா படிக்கிறாங்க இவங்களோட தோழர்களா ஆடுகளம் முருகதாசும் தேவதர்ஷினியும் எப்பவுமே கூட்டணியா தான் இருப்பாங்க விஜய் சேதுபதி திரிஷா ஆகிய இவங்களுக்குள்ள எப்பவுமே இணை பிரியாத பாசம் கடைசியில அது காதலா துளிர்விடுது சொல்ல துடிக்கும் நேரத்துல சொல்ல முடியாம ஒரு நிகழ்வு நடக்குது ஒரு கட்டத்துல ரெண்டு பேரும் சந்திக்க முற்படும் போது என்னென்னவோ நடந்து போகுது பிரிஞ்சவங்க ஒண்ணு செய்யறாங்களா காதல சொன்னாங்களா பிரிவோட காரணம் என்ன அப்படின்றது பின்னோக்கி நம்மள அழைச்சிட்டு போயிருக்க இந்த தொண்ணூத்தி ஆறு படம் விஜய் சேதுபதி தான் நடிப்புல எப்பவுமே மாஸ் காட்டுவாரே கதைகளையும் நல்லா தேர்ந்தெடுப்பாரேன்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த படம் ஒன் மோர் கிரெடிட்னே சொல்லலாம் இந்த படத்துல அவர் ஒரு புகைப்பட கலைஞரா இருக்காரு அதுலயும் நுட்பத்தோட கலையும் ரசிக்கிற வகையில அவர் செய்யறதெல்லாம் சொல்ற டைலாகும் நம்மள அந்த கலைஞராவே ஆக்கிடும் திரிஷாவுக்கும் காதல் சப்ஜெக்ட் சோ கியூட்னு சொன்னா அது இங்கேயும் சாத்தியம்தான் விஜய் சேதுபதி கூட முதல் முறையா ஜோடி சேர்ந்திருக்காங்க வழக்கம் போல மரத்த சுத்தி டூயட் ஆடாம இந்த முறை ஒரு புதிய முயற்சி எடுத்திருக்காங்க திரும்பவும் அவங்க தனக்கென இடத்த ஸ்கோர் செஞ்சுட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஹீரோவோட இளம் பருவ தோற்றமா பிரபல நடிகர் எம் எஸ் பாஸ்கரோட மகன் ஆதித்யா பாஸ்கர் நடிச்சிருக்காரு இவருக்கான காட்சிகள் போதுமானது அப்படின்னாலும் மனசுக்கு நிறைவா நடிச்சிருக்காரு அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் கண்டிப்பா இவருக்கு வந்து சேரும் அதே மாதிரி திரிஷாவா கௌரின்ற பெண் நடிச்சிருக்காங்க இவங்கள இப்போதான் நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாலும் அனுபவம் வாய்ந்தவங்க மாதிரி நடிச்சிருக்காங்க இவங்களோட வெகுளியான அன்பும் காதலும் நம்ம அந்த வருஷத்துக்கே அழைச்சிட்டு போயிடும் சொல்லலாம் திரும்பவும் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட கூட சொல்லும் இவங்களோட நட்பு வட்டாரமா வர ஆடுகளம் முருகதாசும் தேவதர்ஷினியும் படத்துக்கு போதுமான காமெடி தந்துட்டு போறாங்க அதே வேலையில விஜய் சேதுபதியோட ரியாக்சன் கூட சில இடங்கள்ல நம்மள சிரிக்க வச்சிருக்கு திரும்பவும் பிரபல நடிகர் ஜனகராஜ திரையில பார்த்தது பலருக்கும் மகிழ்ச்சி ஆனா வயசாயிடுச்சு இல்ல அந்த இளமையான குரல் கொஞ்சம் தளர்ந்து போயிடுச்சுன்றது கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருக்கு படத்தோட இயக்குனர் பிரேம்குமார் சிம்பிளான கதையா இருந்தாலும் ரொம்பவே அழகா காட்டியிருக்காரு காதலோட இயற்கை கதையோட ஆழமா பயணிக்குது ஒரு வசனத்தை மனப்பாடம் செஞ்சு பேசலாம் ஆனா கடந்த காலத்தை அதுல குறிப்பிட்ட அந்த வருடங்களை நம்ம உணர்வால கொண்டு வர்றது சாத்தியம் அப்படின்னே சொல்லியிருக்காங்க ஒளிப்பதிவு சரியான நகர்வு திட்டமிட்ட காட்சிகளை நகர்த்தி நம்மையும் படத்தோட பயணிக்க வச்சிருக்காங்க இசைக்கு கோவிந்த் மெனன் அந்த ஒரே ஒரு லீக் போதும் சார் இன்னும் பல முறை கேட்கணும் போல இருக்கு சின்மயி குரல் சமந்தாக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அப்படின்னு மாத்தி திரிஷாவுக்கும் பொருந்தோம்னு காட்டியிருக்காங்க கார்த்திக் நேதா உமாதேவியோட பாடல் வரிகள்ல பாடகர் பிரதீப் சின்மயி பாடியிருக்க பாடல்லாம் ரொம்பவே இனிமையா இருக்கு இந்த படத்துல என்ன பிளஸ் கேட்டீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி திரிஷாவோட ரியாக்ஷன் ஃபீல் குட் பிளாஷ்பேக் மெமரிஸ் இயக்குனர் கதை சொன்ன விதம் காட்சிகளை கோர்த்த பொருத்தம் பாடல்களும் பின்னணி இசையும் நம்மள கண்டிப்பா உணர்ச்சி வசமாக்குவது உறுதி இந்த படத்துல என்ன மைனஸ் கேட்டீங்கன்னா படம் முழுக்க ஹீரோ ஹீரோயின கொஞ்சம் வேற காஸ்டியூம்லயும் காட்டிருக்கலாமேன்னு தோணுது மொத்தத்துல தொண்ணூத்தி ஆறு எல்லாரையும் திரும்பவும் காதல் தேட வைக்கும் உங்களுக்கு எப்படியோ தெரியல இது படம் பார்த்த என்னோட ஒப்பீனியன் நீங்களும் படத்தை பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கா டிவியை சப்ஸ்க